गणतंत्र स्थापना को तेरह वर्ष पूरा विभिन्न कार्यक्रम करी मनाई चीन का औपचारिक भ्रमण का लगी राष्ट्रपति भंडारी आज बेइजिंग प्रस्थान रेलदी सुरूंग मार्गसम का परियोजना में चीनी अनुदान लिया प्रयास करने डडलधुरा को सावा खड़का में यात्रु बस दुर्घटना हुआ पांच जना को मृत्यु बीस भाग बड़ी घाइते सुरक्षा निकाय का सब नेतृत्व चौबीस घंटा भि परिवर्तन करने श्रीलंका का राष्ट्रपति सीरसेना को प्रतिबद्धता सूचना लुकाउने सुरक्षा अधिकार समेत कारवाही होने रठौ राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता आज सक अंतिम दिन महिला पुरुष फुटबल रुरुष क्रिकेट को उपाधि का प्रतिस्पर्धा नमस्कार कंतिपुर डायरी का साथ में साथी के सुर म बासु समाचार अब विस्तार में विक्रम समय दुई हजार बैसठी तिरसठी साल को उन्नाइस दिन जन आंदोलन पश्चात राजतंत्र को अंत्य संगे लोकतंत्र स्थापना भाई आज तेरह वर्ष पूरा भाई यह अवधि में प्राप्त उपलब्धि संस्थागत करते मूलुक में संघ्यता को अभ्यास शुरू भईस दुई हजार बैसठी तिरसठी को जन आंदोलन को जग में नई तत्कालीन माओवादी ने शुरू कर सशस्त्र द्वंद्व अंत्य शांति प्रक्रिया सेना समायोजन संविधान सभा संविधान जारी समावेशी मूल मूलुक स्थापना लोकतंत्र संस्थागत करते मूलुक संघ्यता में जानूला मुख्य उपलब्धि मान लोकतंत्र स्थापना भय पश्चात प्राप्त उपलब्धि संगे भ्रष्टाचार भी संस्थागत हो नेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने गत वर्ष सत्ता को नेतृत्व करने बेलादी ने भ्रष्टाचार निंत्रण कर शून्य सहनशीलता अपनाने बताऊ यद्यपि एक पशी अर्क भ्रष्टाचार का घटना संस्थागत हो डेढ़ दशक को अवधि में पांच सौ अठारहवटा व्यापारिक फर्म ने नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली घटना में अर्थ मंत्रालय ने छ अर्ब उन्साठी करोड़ रुपया कर निर्धारण करो ये भ्रष्टाचार को घटना प्रति औंला उठाने संस्था अख्तियार में दुई हजार सत्तरी साल में लोकमान सिंह कार्की को नियुक्ति पीछे महाअभियोगसम पुग्यो ये सर्वोच्च अदालत में गोपाल पराजुली को नियुक्ति ने चर्चा कमा थी एनसिएल को कर छली कांड दुई हजार बहत्तर साल में गठन भारत कर फर्स्योट आयोग करीब एक्काईस अर्ब रुपया अनियमितता होने आयल निगम को जगह खरीद में अनियमितता हो पच्लो समेत चर्चा में रहकर व्हाइट बड़ी विमान खरीद प्रक्रिया में भाई अनियमितता संस्थागत भ्रष्टाचार का उदाहरण बने लोकतंत्र स्थापना पश्चात प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हो सरकार सामू भ्रष्टाचार निंत्रण कर मुख्य चुनौती बने इस बीच लोकतंत्र स्थापना भाई दिन को समझना में दिवसक रूप में घोषणा करे सरकार ने खास वास्ता पाइन सरकार ने कुछ औपचारिक कार्यक्रम राखे छे राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी आज राजकीय भ्रमण का साथ चीन प्रस्थान करते राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी राजकीय भ्रमण का लगी चीन प्रस्थान करुवा निगम को जहाज चार्टर करें जानू राष्ट्रपति भंडारी को टोली में सरकारी पक्ष चौंतीस रिजी तर्फ का नौजना सहभागी परराष्ट्र मंत्रालय ने जनाये उद्योग वाणिज्य महासंघ का थप तीन पदाधिकारी बने बेइजिंग पुगे भ्रमण टोली में मिशिने राष्ट्रपति भंडारी को भ्रमण टोली में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली प्रदेश दिन का मुख्यमंत्री डोरमणि पौड़े राष्ट्रपति कार्यालय का विज्ञ संघीय संसद का सांसद परराष्ट्र सचिव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव लगायत राष्ट्र मंत्रालय ने जनाये राष्ट्रपति भंडारी को भ्रमण का क्रम में रेलदी सुरूंग मार्गसम का परियोजना में चीनिया लगानी भित्याने विषय में छलफल होने वताइए ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई संबंधी परियोजना का नौवटा सूची तैयार बनाये भ्रमण का क्रम में राष्ट्रपति भंडारी चीनिया समकक्ष शी जिनपिंग बीच द्विपक्षीय वार्ता करी दुई देश बीच व्यापार तथा पार वहन सन्धि को प्रोटोकल में हस्ताक्षर होने पर मंत्रालय ने उल्लेख कर शिक्षा विज्ञान तथा तो प्रविधि मंत्रालय को आयोजना में सामुदायिक विद्यालय सुधार संबंधी दुई दिन राष्ट्रीय सम्मेलन भक्तपुर में शुरू हो भक्तपुर को बोड़े स्थित कृषि विवास बैंक तालीम केन्द्र में शिक्षा विज्ञान तथा तो प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरे ने सम्मेलन को उदघाटन कर सम्मेलन में स्थानीय तह में राो सत्ताईस विद्यालय को सहभागिता शिक्षा तथा मानव स्रोत विवास केन्द्र का उप महानिर्देशक चुड़ामणि पौड़े का अनुसार सम्मेलन में सहभागिता जनाया विद्यालय का प्रतिनिधि प्रतिवेदन पेश करने विभिन्न सेशन में सामुदायिक विद्यालय रूपांतरण विषयक प्रतिवेदन में छलफल होने भोलिसम चलने सम्मेलन सामुदायिक विद्यालय सुधार संबंधी घोषणा पत्र जारी करते सकने धादिंग को नौ बीसी आसपास केन्द्रबिंदु भर आज बिहान दुईपटक परकंप गये बिहान छ बजे उन्तीस मिनट में पांच दशमलव दुई मैग्निच्यूड तथा छ बजे चालीस मिनट में चार दशमलव तीन मैग्निच्यूड को परकंप गये राष्ट्रीय भूकंप मापन केन्द्र ने जनाये आज गये दुबई परकंप दुई हजार बहत्तर साल के गोर्खा भूकंपक परकंप केन्द्र ने जनाये गोर्खा को बारपाक केन्द्रबिंदु बनाएर विनाशकारी भूकंप गये भोलि चार वर्ष पुग्द
डेलधुरा को गन्यापधुरा गांव पालिक साऊ खर्क में यात्रुवाहक को बस दुर्घटना हुआ पांच जना को मृत्यु चौतीस जना घाइते भैया क्षमता भाग बड़ी यात्रु बोक बस दुर्घटना प्रहरी को प्रारंभिक अनुसंधान में देखिए बत्तीस जना भार क्षमता ना छ ख एक आठ तीन एक नंबर को यात्रु बस पचास बड़ी यात्रु सामान बोक धनगड़ी बाजांग जाते थी बस सड़क बा दुई सौ मीटर तल खस प्रहरी ने जना दुर्घटना में बजांग तल कोट का धनबहादुर घरती कलसी देवी गुरुधामी केदार सिंह गांव पालिक का नरेन्द्र गुरुधामी हरुली बोहरा तथा भारत बिहार का पच्चीस वर्ष मोहम्मद नसीर को मृत्यु भाई प्रहरी ने जना ट्राफिक प्रहरी प्रमुख कृष्ण किरण चंद का अनुसार अत्याधिक भार का कारण दुर्घटना भाई हो घाइते पांच जना को अवस्था गंभीर रहे प्रहरी ने जना दुर्घटना में घाइते भाग पांच जना मया मेट्रो अस्पताल धनगढ़ी रिफर कर बाकी उन्तीस जना को डेलधुरा अस्पताल डेलधुरा में उपचार भैर प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मी खड़का ने जानकारी दूंभ प्रदेश पांच में नसर्ने रोग का बिरामी बढ़ते गए स्वास्थ्य निर्देशनालय ने चालू आर्थिक वर्ष में नागरिक में रोग को अवस्थबारे अध्ययन ने सब भाग तेरह नागरिक नसर्ने रोग पीड़ित देखा बढ़ी देखिए बाहर रोग मध्य नौ रोग नसर्ने खाल प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश पांच में सब भाग मोटू रोग प्रभावित धेरे दोसों में दम रेसरो में हृदयघात प्रभावित पांचों में निमोनिया छठों में नवजात शिशु में देखिने रोग रठौं में कलेज दुर्घटना मधुबेह नवौ मृगौला दसों श्वास प्रश्वास बाहर स्थान में रहकर सर्ने रोग में चौथों में झाड़ा पखाला एगार स्थान में छे रोग रहौ स्थान में रहकर सड़क दुर्घटना का घाइते तथा बिरामी फने बढ़ो क्रम में सन् सन् दुई हजार सात देखि दुई हजार सत्रह समय अस्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल में उपचार कर आया बिरामी को संख्या अवस्था हेर अध्ययन प्रतिवेदन तैयार पारि हो स्वास्थ्य को जिम्मा पाए प्रदेश को सामजिक वििकस मंत्रालय ने रोग को अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश का स्वास्थ्य संस्था में उपचार को सेवा प्रवाह बढ़ाने गृह कार्य था मंत्री सुदर्शन बराल ने रोग अनुसार उपचार करने जनशक्ति बढ़ाने उपलब्ध भैया थप तारीम दिए दक्ष बनाने रस्थ्य चौकी तहम नसर्ने रोग को आधारभूत पहचान रोग बढ़ने वा घटने क्रम लगाय को व्यवस्थित अभिलेख राख्ने मैग्दी को अन्नपूर्ण गांव पालिक में अवस्थित अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल को एक दिन एकतीस जना आरोहण कर सात हजार मीटर अग्ला संसार का विभिन्न चौदह हिमाल आरोहण कर प्रोजेक्ट पोसिबल चौदह छात्र मिशन में निस्ल का आरोही निर्मल पूर्जा सहित एकतीस जना आरोही ने मंगलवार अन्नपूर्ण को सफल आरोहण करोहण व्यवस्थापन सेवेन समिट ट्रेकर्स का अनुसार इस सीजन को पेलो आरोहण टीम आरोहण टीम ने संसार को दसौ आठ हजार एकानब्बे मीटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम समिट करने में नेपाली सत्रह जना रह ये चीनिया चार जना जापानी दुई अमेरिकी नर्वे मलेसिया रशिया स्विटरलैंड बेलायती दक्षिण कोरियाली टर्की का एक एकजना आरोही रह थप पांचजना बड़ी आरोही अन्नपूर्ण हिमाल को उत्तर पश्चिम मोहड़ा को बेस कैंप में अनुकूल मौसम को प्रतीक्षा में रहकर कंपनी का डाइरेक्टर छिरिंग दावा शेर्पा अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल मैग्दी को अन्नपूर्ण गांव पालिक चार में अवस्थित आरोही निर्मल पूर्जा अन्नपूर्ण गांव पालिक तीन दाना का बासिंदा हुपुर डायरी में अब ब्रेक को पालो अब अंतरराष्ट्रीय प्रसंग श्रीलंका का राष्ट्रपति मैत्रीपाल सीरीसेना ने सुरक्षा क्षेत्र का सब नेतृत्व चौबीस घंटा भि परिवर्तन करने प्रतिबद्धता जनाने पाए तीन सौ उन्साठी जना को जान जाने करी भाग श्रृंखलाबद्ध विस्फोट पीछे सुरक्षा संयंत्र को तीव्र आलोचना बढ़ी रह बेला राष्ट्रपति सीरीसेना ने सो प्रतिबद्धता जनाने भाई हो बम विस्फोट बारे घटना अगि नई सुरक्षा निकायला सूचना प्राप्त भाई सतर्कता नपर्ना भई श्रीलंका में सरकार को तीव्र आलोचना भई रह सो बारे आपूला कुछ जानकारी नदी को बताते राष्ट्रपति सीरीसेना ने सूचना लुकाने सुरक्षा अधिकारी समेत कड़ा कारवाई करने सुरक्षा सतर्कता अपना हर संभव प्रयास करने वहां को भनाई आक्रमण पशी नेशनल थोबिद जमात एनटीजे नामक अतिवादी समूह ने सुरक्षा निकायला आक्रमण को संकेत सहित को सूचना पठाई को सुरक्षा अधिकारी को भनाई उत्तर कोरियाली नेता किम जोन उन रूसी समकक्ष भ्लादिमीर पुटिन संग को भेटवार्ता का लगी रूसतर्फ प्रस्थान कर रूसी राष्ट्रपति पुटिन संग नेता किम को पेलो पटक औपचारिक भेट होना लगे हो भेटवार्ता कोरियाली प्रायद्वीप में आणविक समस्या बारे केन्द्रित होने रूस को रक्षा मंत्रालय ने जनाये नेता किम अज रेल मार्फत रूस को यात्रा में निस्कूक उत्तर कोरियाली समाचार संस्था केसुएन ने जना
अब खेल प्रसंग राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता को आठों संस्करण आज सक प्रदेश पांच का विभिन्न पांच जिला सहित ललितपुर और पोखरा में समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजना भैया औपचारिक उदघाटन बैशाख पांच गति राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडार ने करू भाई खेल उपने चैत सत्ताईस गति शुरू भैया थे गंज रंगशाला में सांझ होने एक विशेष समारोह का बीच उपराष्ट्रपति नंदबहादुर पुण्य राष्ट्रीय खेलकूद को औपचारिक समापन कर समापन अगि अंतिम दिन आज विभिन्न पांच खेल में स्पर्धा होने पुरूष फुटबल को फाइनल में त्रिभुवन आर्मी नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा होने खेल नेपालगंज रंगशाला में अपराह होने महिला फुटबल को फाइनल में सशस्त्र प्रहरी को एपी अप्र त्रिभुवन आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा होने खेल अपराह तीन बजे पी दांग को बेलझुंडी में होने पुरूष क्रिकेट को फाइनल में पुलिस एपी अफ भिड़ने भैया महिला क्रिकेट तर्फ को स्वर्ण पदक एपीएफ ने जितने उसके प्रदेश एक सतासी रन पराजित करो आज पौड़ी रुटिंग का फाइनल स्पर्धा अंतिम दिन का खेल जारी रहता त्रिभुवन आर्मी एक सौ सात स्वर्ण सहित दुई सय छत्तीस पदक का सात शीर्ष स्थान में एपीएफ ने अड़चालीस स्वर्ण सहित एक सौ छैसठी पदक और पुलिस ने पैंतालीस स्वर्ण सहित एक सौ छब्बीस पदक जिते राष्ट्रीय खेलकूद को नवौ संस्करण भी गंडकी प्रदेश में आयोजना होने पक्का समापन समारोह में यह घोषणा होने पूर्वाधार निर्माण समय में नुदा खल्लो बने आठों राष्ट्रीय खेलकूद को उदघाटन भव्य बना भरमग्दूर प्रयास करपन का बारे में अनेकन लक काटन थाल उदघाटन के हाराहारी में समापन लव्य बनाने योजना में राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखे पका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्ट बताऊन समापन को तैयारी हमीघाटन हाराहारी में लाने करी जिस उदघाटन समारोह में हमी सन्तोष दिन सक्य समापन रोचक आकर्षक भव्य बुधवार साझ होने समापन में सांस्कृतिक पहचान विशेष रूप से झलकाने प्रयास में प्रदेश पांच लगी पड़े समारोह उप समिति का संयोजक कुलबहादुर था स्थानीय सराया नाच सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जोड़ दिने तैयारी में सांस्कृतिक कार्यक्रम दुटा इस हम स्पेशल यहाँ को सराय नाच होनी पे होस्ट सीटी को डांस हो खिलाड़ी को संख्या को हिसाब से फरक भौतिक पूर्वाधार के हिसाब से फरक अर्क कुरो जनसहभागिता को हिसाब से फरक अभी अर्क कुरो मस्कालिस्तान के हिसाब से फरक हमी अब हमें दिवसों कर रात कर हमें लाइटिंग हल्का प्रयोग कर राष्ट्रीय खेलकूद को लमो अनुभव बटुले का खिलाड़ी को अनुभव भी फरक उदघाटन के समय में जस्तों उत्सुकता समापन में नदेखिने इसलिए खिलाड़ी खास फरक न पड़ने बताऊन राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी संघ का अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने उदघाटन प्रतियोगिता को समापन में उपराष्ट्रपति नंदबहादुर पुन अतिथि ओलंपिक को उदघाटन रपन को भव्यता लमो समय समय विश्व खेलकूद में चर्चा होने गतियोगिता को उदघाटन रपन में देखिने भव्यता ने तहां को खेलकूद कति समृद्ध छ वा खेलकूद कति महत्व राखि भुझ् पर्याप्त आधार देखि ठूला अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता संग तुलना कर नमिले राखेपल राष्ट्रीय खेलकूद को उदघाटन रपन भव्य बनाने कोशिश कर सकारात्मक मन सक यद्यपि समय अनुकूल प्रविधि को प्रयोग रेडियो कांतिपुर का लक्ष्मीजी से प्रसंग संगे कांतिपुर डायरी को यह बुलेटिन अलग यहीं सकि दिवसो एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी का साथ में उपस्थित होने नई अलग साथी केशु रसु बिदा नमस्कार सूचना मनोरंजन को संवाहक रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर